So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir springen mal gleich nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Tja, dir einen schönen guten Tag. Der DAX hält sich tapfer, wenn ich mir anschaue, was es heute Morgen wieder für Schlachtplatte gab in Asien, vor allen Dingen in China. Da muss man sagen, haben das die Anleger ganz gut weggesteckt. Genau so sieht das aus. Zwischenzeitlich war das Minus sogar noch stärker reduziert worden. Inzwischen sind wir doch wieder ein bisschen abgerutscht, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute Vormittag gesehen hatten. Du hast es angesprochen, erneute heftige Kursverluste in China. Also die staatliche Regulierung, die zunehmende staatliche Regulierung, die verschreckt ganz klar Investoren, weil man natürlich nicht weiß, wie geht das hier weiter, wie wirkt sich das aus. Und das ist dann quasi diese besorgniserregende Welle, in dem Fall eben diese Sorge vor der weiteren Regulierung, ist dann eben auch zu uns noch rüber geschwappt heute Morgen. Du hast es angesprochen, zwar ein bisschen reduziert, aber wir sind jetzt natürlich auch wieder etwas abwartend. Heute hat ja oder heute beginnt die Fed-Sitzung in den USA. Morgen Abend gibt es dann das Ergebnis. Da sind wir jetzt natürlich gespannt. Und zum anderen, die Berichtssaison geht munter weiter. Und gerade was von den Tech-Riesen abgeliefert wird, auch da sind wir natürlich gespannt drauf. Zum Beispiel, was bringen so Alphabet oder auch Apple an Zahlen. Und da werden wir natürlich auch noch ein bisschen warten müssen. Insofern, ja, im Moment nicht so wahnsinnig viel los. Wir sind nach wie vor im Minus jetzt wieder ein bisschen deutlicher. Und ansonsten warten wir, was da ansonsten kommt. Bei den Einzelwerten sehen wir auch heute die Autobauer nicht so gefragt. Selbst Conti konnte dann nicht hier profitieren. Davon, dass Michelin zum Beispiel hier sich ganz optimistisch geäußert hatte. Also da gerade nicht so eine richtig gute Stimmung im Moment. Ja, aber wir haben ja noch die großen Tech-Unternehmen heute Abend. Ich erzähle jetzt den Zuschauern mal, was erwartet wird und dann können wir uns auf das freuen, was da vermutlich kommt. Ihren schönen Tag, schönen Tag, nein, schönen Tag und schönen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen jetzt mal nach Amerika. Oh ja, genau. Geht ein bisschen nach unten, aber nicht dramatisch. Die Kollegin sagt es ja gerade, die amerikanische Notenbank tagt noch. Da kommt auch noch was für die Märkte dazu. Aber es ist momentan das bestimmende Thema, findet in China statt und da geht es Punkt A um die Regulierung, aber nur auf der einen Seite, denn auf der anderen gibt es ja noch das Problem mit den Handelsbeziehungen und die sind zuletzt tatsächlich, was ja, die Temperatur betrifft, eher in Richtung Gefrierpunkt gefallen. Also nicht allzu viel, was da Gutes zu erwarten ist. Schauen wir uns mal ein paar Einzelwerte an. Tesla gestern mit äh, guten Zahlen unterwegs gewesen, der Gewinn mit äh, 1,45 Dollar, deutlich höher als erwartet, war knapp unter dem Dollar erwartet worden, der Umsatz besser als erwartet und äh, ja, je nachdem, jetzt kommt es drauf an, wichtig ist ja der Ausblick, das jetzt haben wir ja schon längst abgehakt an der Börse, da bewegen wir uns ja immer so sechs Monate nach vorne, ähm, je nachdem, äh, wie man jetzt diese Produktionsprobleme in den Griff bekommt, das heißt vor allen Dingen natürlich die fehlenden Chips, denn das ist weiterhin ein Problem, das nicht gelöst wurde und das ja global existiert. Und solange das nicht wirklich gelöst werden kann, gibt es auch weiterhin Lieferverzögerungen bzw. Verzögerungen in der Liefer- und Produktionskette. Und so, je nachdem, wie man das halt bei Tesla in den Griff bekommt, ist man dann zuversichtlich, dass man auch die Zahlen hier wird liefern können, die der Markt letztendlich erwartet. Hinzu kommt natürlich zuletzt der gestiegene Bitcoin. Das könnte vielleicht so ein bisschen noch das Zünglein an der Waage sein, aber ansonsten war die Vorstellung jetzt gar nicht so schlecht und die Aktie vorbörsig rund 1% im Plus gewesen. Apple, die bringen heute Abend Zahlen und da kann man natürlich dann schauen, es gibt ja die drei großen, nein, es gibt vier große Gruppen, auf die die Anleger letztendlich schauen. Das eine ist das Ei. Phone, das zweite, also iPhone ist natürlich Umsatztreiber Nummer eins und nach wie vor der größte Umsatzbringer. Es wird erwartet, äh, alleine vom iPhone 43 Milliarden äh, Dollar an Umsatzbeitrag. Das wäre zwar weniger als im vergangenen Quartal, aber es liegt alles im Rahmen äh, der Erwartungen. Beim iPad werden 15 Milliarden erwartet, das wäre eine deutliche Zunahme. Beim Servicegeschäft wird, also Servicegeschäft ist ja unter anderem dann ähm, die, die App Stores, werden äh, knapp über 16 Milliarden Dollar erwartet. Das wäre flat zum Vorquartal. Also das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Wenn Apple irgendwo in der Richtung rauskommt, dann dürfte die Sache ähm, weiter nach oben laufen, auch für die Aktie. Es kommt natürlich auch hier auf den, Ausblick drauf, äh, auf den Ausblick drauf an, auf die Produktpipeline, die ansteht und so weiter und so fort. Das ist ja alles bekannt. Ähm, die Aktie ist zuletzt sehr stark gewesen und äh, sie knabbert hier tatsächlich am Allzeit hoch. Und es hängt dann wirklich von den Zahlen ab, ob wir das letztendlich knacken können, ähm, nachhaltig oder 
jetzt uns erstmal wieder in Richtung dann wahrscheinlich eher der 142, vielleicht sogar 140 Dollar Marke bewegen werden. Bei Microsoft dasselbe, wobei es natürlich bei den Softwareunternehmen genauso wie bei Amazon vor allen Dingen darum geht, schauen Sie auf die Cloud, schauen Sie, wie sich die Cloud entwickelt, das sind die Wachstumstreiber in den großen Konzernen, das war das, was neben dem Kerngeschäft relevanter geworden ist und das ist natürlich die äh, Intelligent äh, Cloud, da wird das zusammengefasst, subsumiert äh, bei Microsoft und da wird erwartet, dass 16 Milliarden Dollar rauskommen werden. 15 Milliarden waren es im vorangegangenen Quartal beim Umsatz insgesamt 44 Milliarden gegenüber 41 Milliarden. Ein Profiteur der Pandemie, überhaupt gar keine Frage. Mich persönlich, ich glaube schon, dass sich das alles mehr oder weniger weiterentwickelt, wie wir es bisher auch gesehen haben. Weshalb auch nicht. Die Kommunikation läuft weiterhin. Es gibt die großen Trends, sind doch ungebrochen. Also da spielt jetzt spielt weder eine Rolle, was China sagt, noch ob die Inzidenzzahlen irgendwo hochgehen oder gerade fallen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, Kommunikation, Datenverkehr etc. pp. Und das sind die großen Trends. E-Commerce, das läuft. Und deshalb läuft auch das Geschäft von Microsoft. Hinzu kommt natürlich noch die Entertainment-Sparte mit der Xbox. Mal schauen, was es hier zu vermelden gibt. Und äh, ja, ebenfalls Ausblick, den sollte man im äh, Hinterkopf behalten. Die Sache ist natürlich, wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, da ist relativ viel schon enthalten. Machen wir uns doch nichts vor, das ist ein Riesenunternehmen, mehr, weit mehr als eine Billion Dollar schwer mittlerweile. Natürlich sind da Vorschusslorbeeren verteilt worden. Aber ich glaube, wenn Sie nicht großartig patzen mit den Zahlen, und das wäre wirklich schon eine Verfehlung oder ein schlechter Ausblick, weil ich mir nicht vorstellen kann. Dann wäre am Ende, würden wir vielleicht so ein bisschen seitwärts laufen, vielleicht gäbe es auch einen kleineren Rücksetzer und dann werden wir aber den übergeordneten äh, Aufwärtstrend, selbst wenn er sich ein bisschen abflachen mag, ähm, weiter fortsetzen. Großartiges Unternehmen, man soll sich nicht verlieben an der Börse. Hm. Ich bin gescheitert, gebe ich zu. Also mit dem Vorhaben. Ich finde die toll. Alphabet könnte man auch wäre es nicht so langweilig es ist so, und so offensichtlich. Es gibt immer so Dinge, die offensichtlich sind. Ähm, das Wachstum der Cloud beispielsweise, seit einigen Jahren ist das offensichtlich. E-Commerce war offensichtlich. Ähm, Online-Werbung ist natürlich auch offensichtlich gewesen, aber wie gesagt auch stinklangweilig. Ja, da versucht man immer dann natürlich irgendwas rauszuziehen, was einen interessiert, vor allen Dingen, weil es halt so einen enormen Beitrag bei, bei Alphabet letztendlich leistet. Und ich kann mich daran erinnern, vor Monaten, vor Jahren hatte ich glaube ich schon mal gemutmaßt, dass äh, irgendwann natürlich dieser Umsatztreiber und Gewinntreiber als einziges ähm, Asset, was sie haben, weil, weil nun mal der, Umsatz, der Gewinnbeitrag so hoch ist, äh, weit mehr als 90 Prozent, dass das natürlich mal zu einer Belastung werden könnte, vor allen Dingen, wenn es Konkurrenzangebote gibt. Soll ich Ihnen was sagen? Hat nicht stattgefunden. Ähm, natürlich gibt es, auch, es gibt ja Konkurrenzangebote. Schauen Sie sich nur Instagram beispielsweise an, schauen Sie sich die ganzen kleinen Social Networks an, Snap, schauen Sie sich Twitter an und so weiter und so fort. Und alle verdienen ja ihr Geld. Der Markt ist halt einfach mitgewachsen und das ist die Begründung und die haben nichts falsch gemacht und sie können mit den Milliarden, die sie da jedes Quartal scheffeln, können sie dann ihre ganzen Nebenwetten natürlich auch noch finanzieren und das ist das Coole dann ähm, bei Alphabet. Sie haben natürlich noch weitere Assets, beispielsweise Waymo, also dieses autonome ähm, Fahren, ähm, diese autonome Fahnensparte, so Robotaxis, Stichwort. Und sie haben natürlich auch eine Cloud, die Google Cloud. Die ist jetzt keineswegs so groß und nicht vergleichbar von den, von den Ausmaßen jetzt mit AWS, äh, auch nicht mit der äh, Intelligent Cloud von äh, Microsoft, aber sie wird 4 Milliarden Dollar erreichen und da sind natürlich die Wachstumsraten durchaus erheblich. Was wird insgesamt erwartet? Ein Umsatzanstieg um rund 40 Prozent. Also ich hatte es gestern schon mal mit dabei, auf dem Niveau oder 30 Prozent auf dem Niveau, muss man sagen, aller Ehren wert und äh, ich kann mich wirklich selber treten, dass ich die nicht schon seit mindestens zehn Jahren in meinem Depot mit drin habe. Irgendwann denkt man tatsächlich, ach nee, jetzt ist es zu spät. Aber da geht es mir vermutlich, wie es Ihnen auch geht. AMD, die werden Quartalszahlen abliefern. Die Aktie zuletzt wieder etwas stärker unterwegs gewesen, aber sie reagiert auch irgendwie natürlich stärker auf ähm, die äußeren Einflussfaktoren, weil sie schon in den vergangenen Jahren so stark gestiegen ist. Was wird erwartet für das letzte Quartal? Ein Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar. Das wäre ein Anstieg von 88 Prozent und beim Gewinn je Aktie 55 Cent. Das wäre ein Anstieg von boah, 200 und ich weiß nicht wie viel Prozent. Das Ganze mit Vorsicht zu genießen, weil in dem Fall natürlich Fabriken standen still. Es gab zu, äh, kam zu Lieferverzögerungen im vergangenen Jahr. Das war die Pandemie. 
den wir hier als Vergleichswert eben haben. Also das Ganze muss man mit Vorsicht genießen. Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass es auch für AMD ganz gut gelaufen ist. Aber es bleibt natürlich diese ähm, Nachfrage, die enorme Nachfrage, beziehungsweise die, die gar nicht bedient werden kann, was Halbleiter insgesamt betrifft. Und bei denen wird noch interessant sein, wie hat sich das Geschäft mit Datencentern entwickelt, denn das waren ja so die Wachstumstreiber in den vergangenen Quartalen. So, ach, man mag es ja eigentlich nicht mehr ansprechen. Wo geht's hin? Interessante Frage, oder? Wo geht's hin? 175 haben wir im Chart gesehen. 175 könnte interessant werden. Ähm, wenn sich diese Panik, dieses Panikmomentum, das sich aufbaut, und das wir jetzt heute Morgen wieder gesehen haben an den asiatischen Märkten, chinesischen Märkten, ähm, wenn das jetzt nicht langsam äh, nachlässt und danach sieht es gerade nicht aus, dann können wir vielleicht sogar die 140 erreichen. Die 140 ist mal irgendwann vor zwei Jahren ähm, der Knackpunkt für Alibaba gewesen. Die Aktie auch damals auf dem, auf dem Niveau übrigens hätte sie dann ein Gewinnvielfaches von 15. Ähm, es ist immer schwierig in Situationen, wo natürlich gerade alle in heller Aufregung sind und wo die Situation unklar ist, ähm, dann zu versuchen herauszufinden, wo stehen wir morgen, wo stehen wir übermorgen. Was es sinnvoll erscheinen lässt, längerfristig zu denken, es wird sich, der Staub wird sich wieder legen. Das ist ja, das steht außer Frage. Die chinesische Regierung geht momentan viel härter gegen die einzelnen Branchen, gegen die einzelnen Unternehmen vor, als wir es uns noch vor einigen Wochen oder auch Monaten hätten vorstellen können. Und das sieht man ja momentan auch an den massiven Kursverlusten, ähm, wie überraschend massiv das Ganze ausfällt. Also es könnte natürlich weiter nach unten gehen, wenn man die Aktie hat, wie soll man sich verhalten? Es ist ein Unternehmen, das weiterhin wächst. Und jetzt, klar kann man sich hinstellen, kann argumentieren, ja, aber die einzelnen Branchen werden ja massiv gerade, ähm, denen wird ja die, die Daumenschrauben angesetzt. Ja, das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite, das Kerngeschäft von Alibaba ist der E-Commerce. Sollten Sie sich, wie teilweise ja schon gefordert wird, beispielsweise aus dem Unterhaltungsbereich verabschieden müssen, weil es hier zu einer Ansammlung von ähm, Macht kam, die jetzt beispielsweise in Peking nicht gerne gesehen wird, ja, dann würde immer noch der E-Commerce natürlich als wichtiger, als, als Brot- und Buttergeschäft würde da bleiben. Das Logistikgeschäft ist da, vielleicht wird es abgespalten werden müssen. Wir werden das sehen, das sind ja einige der Gerüchte. Die zwangsweise Aufspaltung ist ganz bestimmt eines der Themen. Die Unternehmen Alibaba, Tencent, JD.com, die haben in den vergangenen Jahren ähm, Hunderte, an Beteiligungen letztendlich geschlossen. Sie haben Übernahmen getätigt, es hat keiner so genau hingeschaut und die haben das ausgenutzt und haben natürlich dann den Markt mehr oder weniger unter sich aufgeteilt. Also von daher ist es durchaus solche Befürchtungen durchaus berechtigt, wenn man sagt, naja, werden wir jetzt schauen, wie die vorgehen in Peking, dann könnte es ja dazu kommen. Aber wichtig ist das Kerngeschäft. Und das bleibt auch bei Tencent wichtig, das Kerngeschäft. All, überall gibt es noch eine Cloud, die angeschlossen ist. Muss man schauen, wo dann tatsächlich mal gut ist und wo, dann, wo es auch Peking sein lässt. Momentan die Gerüchte, die von Bloomberg jetzt über die Ticker vorhin gelaufen sind, dass große US-Fondsgesellschaften Aktien in den Markt kippen. Deshalb könnten sie das tun, weil es eine weitere Spekulation gibt, dass es zu Kapitalverkehrskontrollen geht kommen könnte. Das heißt also, der Verbot von Investitionen amerikanischer Unternehmen, beispielsweise in Hongkong oder auch in Festland China. Das ist natürlich genau das, was momentan keiner gebrauchen kann, neben der Regulierungswut in Peking, diesem Handelsstreit, der offensichtlich gerade, so was die Stimmung zumindest betrifft, ein neues Tief erreicht von den Beziehungen her und dann jetzt auch noch mögliche Kapitalverkehrskontrollen, egal ob das nur ein Gerücht ist, es drückt ja weiterhin auf die Stimmung und das sorgt dann dafür, dass es da mal richtig mit Werf nach unten geht. Also wir werden heute vermutlich noch mal einen richtig schwachen Tag, wenn wir die Vorgaben aus Asien mitnehmen, einen richtig schwachen Tag bei China Tech sehen. Wir müssen abwarten, dass sich das Ganze hier etwas beruhigt. Höchst ärgerlich, die ganze Veranstaltung. Höchst ärgerlich. So. Na gut, dafür läuft es ja bei den anderen. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und dass ich hier ein bisschen der Staub tatsächlich äh, legen kann. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, gute Zeit, gute Kurse. Wir sehen uns morgen früh wieder mit dem Merken am Morgen. Tschüss.